。美国连遭盟友诈欺，中国却连获各方青睐，中美地位已经发生转变。大家好，我是邱云华，欢迎收看云华观点。美国连遭盟友拒绝沙特欺骗，英国背叛，霸权地位正岌岌可危。各国却向云华加深合作，中国成最大的赢家。今天我们就来聊聊这个话题。近些年以来，美国实力啊有些衰落，为了维持住霸权的地位，美国开始把魔掌伸向了世界各地。一方面，在欧洲挑起冲突，让整个欧洲陷入紧张局势当中，再一次收割欧洲的财富。与此同时，美国在亚洲也玩起了同样的策略，更是意图让中国也面临俄罗斯的处境。但是，随着世界多极化的到来，美国丑陋的嘴脸已经被所有国家看得清清楚楚。美国多年来种下的恶果也开始对美国反噬。近日有美国媒体报道，拜登政府本想利用军事力量干预海地，来扩大自己在联合国的影响力，但是啊，竟然出工不出力，只让盟友出兵，自己只提供帮助，从而引发了盟友的不满，最终遭到了各国的拒绝。坦白来说啊，美国是靠着掠夺其他国家资源。而发展致富的国家，对其他国家开战的频率可以说是世界第一。此前，美国很多的盟友们还会配合美国，与美国共同出兵作战，其目的也非常的直白，无非就是想跟着美国占点小便宜。但是，令这些盟友们万万没有想到的是，美国从来都是独享利益，根本不会给其他国家留任何的好处。甚至在危机时刻，还会让盟友背黑锅。如今，美国就算愿意出兵，估计响应美国号召的国家也不会有多少了。这也足以证明，美国已经不是那个世界灯塔。当然，这件事对美国来说并不是什么大事。就算被各国拒绝，以美国的脸皮，估计也不会有太大的在意。但是沙特最近与美国闹得不可开交，那就真的让美国愤怒了。而且据知情人士爆料，此前拜登在访问沙特的时候已经达成了一个秘密协议，但是沙特最后支持减产的消息，让美国大呼被骗。要知道，这么多年来，只有美国欺骗别人，如今却成了被骗的那一个，我们只能说自作自受。从这件事情上透露一个重要消息：美国已经不是那个让世界敬畏和害怕的世界霸主了。现在，监视盟友都敢上来撩拨美国一下。就在美国想办法采取报复措施的时候，英国近日公布的一份民意调查，中国在英国民众中的支持率首次超过美国。很明显，英国是在向中国示好。其实这并不奇怪。英国最近一段时间连续更换首相，经济问题也一直无法解决，民众的抗议声非常大。英国政府现在非常清楚，只有与中国加大贸易合作，才能渡过难关。英国前首相特拉斯还没下台前就积极对中国示好，但由于此前对中国多次暴露出敌意。再加上不到两个月的时间就被迫下台，所以未能与中国达成什么合作协议，现在只不过在继续亡羊补牢。要知道，英美的关系一直都是牢不可破，甚至为了削了欧盟，英国不顾自己的损失，听从美国的建议，主动脱离欧洲。但是啊，现在正是中美博弈关键时刻，英国却有意向中国靠拢。这对美国来说无疑是在扎心。反观中国，现在可不仅仅是英国表示要与中国加深合作，全世界许多国家啊都纷纷表达了同样的态度。德国总统更是主动访华，并且为了展示诚意，德国政府批准了中国企业进入德国最大贸易港口的协议方案。近日，有西方学者也公开表示。
，欧美经济已经陷入了巨大的瓶颈，并且还有倒退的迹象。而想要继续发展和繁荣下去，就离不开中国的帮助。从这些种种迹象来看，中美的国际地位已经发生了翻天覆地的逆转。如今，中国已经被世界上许多国家充分认可。当然，作为一个负责任的大国，继续维持世界和平与全球经济稳定，是中国一贯的做法，也为世界各国做出了榜样。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。